kita hari ini siang sesi kedua ini mau bikin pizza ini ya yang sudah dibikinkan yang sudah jadinya seperti ini nanti kita mau bikin lucu ya bentuknya iya jadi nanti Aduh. kita bikin yang lucu-lucu kayaknya enak nih korean garlic pizza sebelumnya kenalkan dulu ini chef yang cantik dan yeah. baik hai, hai, hai. dan bisa diajak konsultasi setiap saat yeah. ramah sekali terima kasih so sweet hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya saya dengan Vidya dari Sri Bawa Customer Center Bandung terima kasih sudah diundang di sini Gracia kursus ibu cucu iya yeah. nah untuk teman-teman nanti yang pengen ulang lihat video bisa lihat di YouTube channelnya kursus ibu cucu yang Betul sekarang sekali. bisa join langsung lihat aja nanti resepnya saya bacakan dicatat nanti di Instagram kursus ibu cucu juga ada kita tulis dan keperluannya supaya teman-teman bisa praktek iya bener karena banget karena ada re, apa tantangan untuk rebek rebek atau rikuk rebek ya rebek rebek benar dibakar betul, uh, betul. kenapa ya harus dikasih uh, tantangan karena supaya bisa langsung untuk dibuat dan dijual dibuat langsung jadi langsung enak langsung jualan begitu langsung enak gitu enak. kalau misalnya cuma nonton aja kita nggak praktek yang tadi tiga itu nggak jadi iya sih bener juga makanya Maka, hari ini harus panteng nah jadi ada hadiahnya hadiahnya apa yang belum pasti, apa udah hadiah ini hmm, sekarang uh, nanti buat teman-teman yang rebake ya yang di rebake dapat ini yang rebake dapat diskon kursus 50% persen tuh Rebek diskon khusus tadi saya dengarnya yang lima puluh persen ya soalnya. Jadi nanti teman-teman posting hmm. ya, bikin pizzanya berhasil nih. Iya. Yeah. Dapat voucher lima puluh persen plus dapat buku ini. Siap. Gitu. Nanti kita sediakan. Nanti Karena baca ini di caption. Ini terbatas loh bukunya. Hmm. Jadi kita cuma rilis terbatas. Isinya apa? Nanti kita baca di tengah-tengah. Oke. Okay. Tadi Himi rotinya udah jadi. Mana ya? Ini belum iya. keluarin. Eh kita keluarin ini dulu aja kalau gitu. Kita ini keluarin ma- ini. Ini loh. Kita keluarkan. teman-teman yang tadi ketinggalan sesi pagi bisa lihat di YouTube kursus ibu cucu untuk wall roll bread ya ini tanpa bread improver ini empuk ya begini mau dipotong oke okay. jadi ini hasil dari yang tadi kita buat di sesi yeah. pertama itu kita pakai tepungnya hime jadi kalau pakai tepung hime itu sangat cocok buat roti-roti yang empuk gitu loh lucu kan lucu oh, ada ini apa? ininya oh, uh, saya khusus yang untuk makanan atau untuk sayuran iya. ya jadi uh, yang ini untuk ha saya kayaknya pink deh oh, yang pink. Uh-huh. jadi gini pink khusus buat makanan aja jadi jangan campur sama iya, daging iya betul gitu. jadi yang daging ini udah ini daging hmm. warna biru okay. jadi telanan juga biasanya kalau kita di uh, hotel ya itu kadang-kadang sudah disesuaikan sama peruntukan harus ya, begitu karena kalau biar nggak terkontaminasi bakteri betul sekali bakteri loh guys eh ini tadi saya kasih alas kertas fungsinya supaya apa sih supaya eh, dia empuk. tidak ini empuk banget lihat ini ah, saya balik biar cantik ya, okay. oh mau di itu dulu nggak apa apa mau dipencet pencet pencet asik ya pencet pencet ya mau balik pencet, lagi pencet. loh oke okay. oke okay, ini kita balik nah teman-teman yang udah join makasih banyak kita mulai catat aja dulu resepnya kan kita mau bikin pizza adonannya adonan dough pizzanya 500 gram terigu double zero ya, ya. ya. atau video mau jelasin tentang tepung dulu ya nah harusnya tadi ya. iya orang dirimu juga belum kenalan sama yang sesi siang oh iya ya udah nggak sabar aja saya nggak sabar Sorry. pengen langsung proses karena yang pertama tadi berhasil jadi sekarang kita lanjut ke ya nah, berikutnya siapa tahu ada yang baru join belum kenal kenalin okay. dari saya kenalin lagi ya 
perkenalkan nama saya Vidia jadi saya itu dari uh, saya salah satu uh, technical advisor dari PT Sriboga Floor Mill saya kebetulan pegangnya area Jawa Barat alias Bandung hmm. saya punya uh, tempat konsultasi namanya customer care di Bandung Sriboga Customer Center itu ada di Jalan Halimun nomor 4 nanti kontak-kontak aja dan Hari ini kita spesial bawain 4 jenis tepung yang spesial banget dari Sriboga sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita mau bikin produk yang berkualitas, itu kita bisa pakai tepung-tepung Sriboga. Nah, siang hari ini saya bawanya double zero. Apa sih double zero? Coba dicek ya. Tadi saya habis ngobrol tuh ceritanya, habis ngobrol-ngobrol nih Pak sama, Doni. sama Pak Doni spesial kata dia gini. "Fe, coba cek Ada nggak? Ini tepung double zero dari mana sih? Oke, okay. jadi tepung double zero ini memang dikhususkan untuk produk-produk berjenis seperti di sini ada tertulis ya ada roti pizza. Jadi kalau pizza itu spesialis banget pakai double zero atau orang familiar nyebutnya itu dobio zero atau double oo. Jadi browsing aja. Kalau mau tahu lebih jelas buka di inspirasi baking nantinya ya di situ kita jelaskan. Nah peruntukan untuk tepung ini biasanya kita pakai untuk adonan pastry berlayer. Contohnya Denis, puff pastry, croissant itu kita pakai seperti ini dan untuk pizza biasanya sih tepung ini memang di Eropa cukup lumayan terkenal. Iya, coba cari aja namanya double oo atau saya sebutnya biasa dobio zero. Karena memang kita salah satunya tepung di Indonesia yang spesialis banget tepung ini di super premiumnya seri super premiumnya kita itu spesialis banget. Jadi beda dengan Jadi istilahnya beda. Uh, protein tinggi, tinggi sedang, sedang rendah itu beda. Iya, karena tadi pagi saya sempat nanya e, proteinnya hime berapa ya? Nah, sedangkan kita ngomongin lagi bukan masalah protein atau enggaknya. Tapi yang kita bahas di sini adalah kualitas tepung itu seperti apa sih? Nah, kebetulan ini tepung spesial. Kenapa bisa dibilang tepung spesial? Karena satu, dia punya kekenyalan yang baik. Kedua, kandungan esnya juga rendah. Terus yang ketiga, itu apalagi untuk hime. Esnya rendah banget deh kalau di hime itu. Makanya warna lebih putih. Dan kalau untuk double zero ini, buat pizza itu anti gagal. Wow. Anti gagal. Jadi mau diaduknya sampai setengah jadi, mau diaduknya sampai jadi, ini resep anti gagal. Jadi nanti kalau pakai tepung double zero itu karakternya, kalau kita makan, kenyal tapi lembut. Hmm. Tapi kalau untuk di puff pastry, dia lebih ngefoam lagi. Jadi, jadi emang spesialis jadi banget. Jadi kayak yang dipakai di pizza beken itu kan ya. Iya <laughs> betul sekali ya pizza hut itu ya. Jadi oh, disebut uh, ya namanya. Iya <laughs> karena itu salah satu uh, salah satu brandnya anak kita juga anak perusahaan dari PT Sriboga Floor Mill. Siapa sih? Keren. Iya siapa sih yang belum pernah nyoba pizza hut? <laughs> Saya juga suka. Pakai tepung ini kan? Pakai double zero. Karena memang spesialis banget. Jadi kalau kita mau bikin produk itu memang kita diusahakan tahu mau kualitasnya kayak apa dulu sih bukan masalah mahal murah. Jadi kita nggak akan bahas masalah mahal murah, tapi lebih ke kualitasnya seperti apa sehingga harganya menyesuaikan sama kualitasnya. Hmm. Dan gitu. ah, tapi akhirnya setelah dihitung-hitung pun mm-hmm. jatuhnya per piece itu selisih harganya juga nggak banyak-banyak banget sebetulnya. Benar Kadang-kadang banget. kita terkelabui oleh pikiran. Kesannya ya kan? mahal. Kesannya mahal. Misalnya mahal 2000 untuk per 1 kilo. Ya. Tapi yang kita pakai itu kan satu ini enggak satu kilo kan? Enggak. Satu ini berapa? Saya pokoknya 1 kilo ini bisa jadi 5 sampai 6 resep. Hah? 5 sampai 6 loyang. 6 loyang. 6 loyang. Anggap aja 5. Ya. Berarti kalau 2000 lebih mahal, 2000 bagi 5 400 rupiah. Iya, cuma Jadi naik dengan rupiah. naik dengan selisih 400 rupiah, tapi mendapatkan volume lebih besar. Betul. Jadi setara dengan kalau tepung lain juga pemakaiannya lebih banyak kan? Betul. Dan Otomatis, biasanya uh-uh. tepung lain itu pasti nambah. Kalau di double zero ya uh-huh. kadang nambah butter, nambah lagi mentega, supaya apa, lebih empuk. nambah lagi telur supaya lebih empuk. Ini uh-huh. enggak. Nah, hari ini aja saya mau buktiin cuman pakai minyak goreng. Nah, aja. jadi kita sudah bisa irit dari bahan lain. Betul. Tapi Uh, selisih yang 400 itu bisa tertutupkan betul bahkan lebih betul jadi jangan terkelabui dengan istilah ih satu kilonya lebih mahal lihat hasil akhirnya yeah. lihat kualitasnya oke okay? lihat kepuasan konsumennya karena setelah kita bikin langsung jadi langsung enak dan langsung jualan langsung repeat order bener gitu banget kan? dan satu lagi ini tuh bisa untuk pizza Italia maupun pizza uh, American pizza atau New York pizza jadi ternyata tiap tempat itu punya nama masing-masing hmm. kalau saya kebetulan di yang kita pernah trialin ke konsumen hmm. ya mereka lebih suka pizza itu yang kalau digigit hari ini besoknya masih bisa digigit empuk lagi dan Roti ini punya ya? iya seperti oh. itu tapi ada juga saya pengen kayak pizza hat ayam kalau udah matang krenyes 
bisa banget jadi hmm. tergantung dari nanti aplikasi yang kita pakai karena memang tepungnya khusus oh jadi nanti cobain sendiri deh kalau nggak percaya cobain beli dan aja dan yang menarik anti gagalnya itu anti gagal mau jadi teman-teman jadi bebas libek ya untuk dapat hadiah-hadiah juga simple banget saya jamin deh ini gagal nggak gagal itu cuma satu kalau gosong gagal tapi kalau nggak gosong terus aman. uniknya gini bisa di frozen oh iya udah iya, jadi iya. frozen nanti kita mau makan satu bulan lagi keluarin towing beres langsung makan betul banget satu bulan loh iya <laughs> uh, saya mau jujur ini yeah. juga kemarin saya uh, masukin freezer yang jelas tetap udah setahun ya <laughs> nanti kalau datang ke dapur saya kayaknya saya udah berapa udah tiga bulan ini enam bulan nih satu tahun udah lengkap semuanya saya nggak takut <laughs> iya karena kita tahu saya cara takut ini ya karena kan? saya juga begitu sama ya <laughs> oke okay. ya okay. nah okay. sekarang ini saya sisihkan dulu ya. ini kita saya suka makanannya bagus berarti kita fokus ke sini ya terus alas alas bagusnya tadi mau dipakai oh iya nanti kita pakai buat nanti ini aja sekarang mau sekarang boleh tuh nih ini enak soalnya uh, nanti pas saya mau ngerol ngebuletin gampang kayaknya langsung nih ya teman-teman okay. kita pamer bahan-bahan yang akan kita pakai Uh, alas ini pastry board itu teman-teman bisa order ke Gracia ini size yang kecil 60 kali 40 yang besarnya dua kali lipat 80 kali 80 kali 60 hmm, mantap kalau mau dipakai ya ini bahan-bahan sudah disiapkan kita simak nggak usah pusing catat mau catat dulu boleh catat ya. dulu boleh kalau nggak sabar pengen ya. langsung beres dari sini oh, di rumah punya double oke okay, ya kita lihat bahannya ini terigu double zero oke okay, ya ini kemudian ini 500 gram lalu ragi raginya merek apa nih ini saf instan saf instan jadi nanti boleh mau pakai saf instan pak maya tulip instan sukses bebas yang jelas raginya harus hidup oh, ya. nggak boleh yang mati ya karena ya. ragi itu makhluk hidup Betul. lalu ini garam 7 gram 7 ya gula 40 gram oke okay lalu minyak sayur pakai minyak sayur 50 gram ada yang kurang air air es air 260 es. saya ambil di kulkas dulu nah, ya. ya 260 nah lalu nanti garlic sauce nya butter 100 gram okay. saya pakai anchor ini butter dan margarin campur lalu ini bawang putih dicincang 10 gram parsley kering nah di Gracia juga ada siap pakai ya ini 3 gram ini ringan ini nah seperti biasa untuk topping kita pakai uh, keju mozzarella oh iya kalau nggak mau keju mozzarella boleh diganti disesuaikan aja hmm. sebenarnya pakai apa boleh pakai keju uh, apa melted yang gampang melted boleh hmm. bukan moza atau filling cheese juga boleh oh, oke okay. mau bikin sendiri kejunya juga boleh kan sekarang lagi hits tuh bikin uh, vegan cheese natural cheese nah itu boleh dipakai juga oke okay. ini oh, oke okay, ini ini kon- buat ya gini ini buat ini filling filling-nya nanti nah ini nih oke okay. diulang kali ya teman-teman yang ketinggalan nih saya ulang ya airnya dingin ya dingin dengan es batu atau uh, dingin kulkas boleh Andai ada yang mau screenshot Te- diulang ini 500 gram tepung terigu double zero lalu 10 gram ragi 7 gram garam 40 gram gula pasir air es 260 minyak sayur 50 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6, 6 bahan beres 6 ya. bahan ini kalau dihitung-hitung modalnya sekitar 15 ribu nggak nyampe 15 ribu bisa jadi berapa buah? Kalau ukuran segini bisa jadi 3 sampai 4 oh. Untuk berempat ya Jadi hmm. bukan untuk personal 3 sampai 4, anggap 3 aja 3 ya, ya. Oh, 3. Anggap 3 ya Irit ya, setengah Irit. kilo loh 
nggak hmm. usah pakai butter nggak usah pakai mentega nggak usah pakai uh, apalagi biasa telur yang banyak biar empuk dan segala macam enggak cukup bahannya pakai cukup ini aja double zero oke okay. iya itu untuk bahan-bahan ya sekarang okay. kita mulai bikin Oh iya ngomong-ngomong, iya. Uh, ini tuh bisa dibuat pakai tangan, jadi nggak harus pakai mixer nggak oh, okay. masalah. Jadi kalau kita bikin, aduh saya aku ternyata bikinnya cuma buat anakku doang, anakku cuma berdua, jadi dia bikinnya setengah lagi dari ini resep berarti kan 250 gram. Hmm. Itu gampang banget silahkan dibuat pakai tangan, cukup gula pasir sama garam masukin ke air, oh, aduk-aduk pakai rata. Kita pakai mesin aja. Pakai mesin aja. Iya, karena nanti setengah kilo. Setengah kilo. Takutnya Terus lama. Terus kelamaan. Oh, okay. Karena kalau waktunya pake, cuma satu jam betul. ya. Betul. Hmm. Kalau pakai tangan itu sampai seperti apa sih? Nanti saya tunjukin pas pakai mesin ya. Iya. Tapi nah. kalau di uh, di customer center saya kalau ada komplain, fit saya itu nggak punya mesin, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini. Pakai apa? Tangan. Punya tangan ya bikin aja pakai tangan. Tapi Yang jumlahnya penting. jangan banyak-banyak ya. Iya. Nanti kasihan tangannya ya. Mm-hmm. ya. Okay. Ya. Nah, tadi pagi saya kan pakai mixer yang warna kuning mm-hmm. ya. Itu hasilnya buat roti keren ya. Iya. Bagus banget Nggak goyang-goyang. Kan? Nggak goyang-goyang dan yang spesial itu hooknya sampai hook-nya bawah banget. Sampai bawah dan desainnya itu loh. Desainnya oh, spesial ya. Oke. Okay. Jadi kalau yang tadi pagi saya buat itu biasanya dia di ini dulu. Jadi biasanya Bisa. dia diaduk Ya, itu kan bawahnya ini nggak sampai samping-samping tuh Biasanya masih ada sisa kurang lebih 2 mili sampai 5 milian Nah ini tadi dia sampai bawah banget Nah yang ini saya coba lagi pakai mixer yang putih King Baker Beda sih model hooknya Dan yang pasti harganya lebih murah dari si kuning Apalagi hmm. lagi diskon Spesial banget harganya Yang pengen beli cepetan Karena ini harga khusus Hari ini tadi, aja. Tadi kamu udah dengar kan harganya? Iya. 6 juta aja tambah ongkos kirim 6,1 jatuhnya. Eh, ongkos kirimnya murah. Ya kan? Oke. Okay. Nah, yang mau boleh. Tapi sekarang kita mau coba. Tadi kan yang kuning oke okay banget. Mm-hmm. Kita lihat nih si putih bagaimana. Oke. Okay. Nah, sekarang jadi kita langsung masuk ke proses yang namanya mixing. Jadi nanti kita ke proses yang namanya mixing, kita langsung buat aja. Pertama adalah bahan kering. Jadi kalau kita punya mesin seperti ini, sebaiknya bahan kering-kering tadi dimasukin di awal. Jadi tepung double zero itu udah pasti yang ada di awal. Kemudian ini ragi kita masukin. Kemudian ada gula pasir, ya kan? Baru garam. Garam ini ya, jangan bertumpukan. Ini dengan ini tuh nggak boleh. Ini tuh apa sih? Ragi jangan bertumpukan dengan yang namanya garam itu selalu saya ulangi jadi bukan nggak boleh dibarengin tapi boleh tapi nggak boleh bertumpukan gitu ya jadi ini saya campur ya di sini bahan kering-kering nih nah bahan kering-keringnya dicampur kemudian garam saya ta- taruh di sisi lainnya resep pizza yang saya buat ini benar-benar simpel banget nggak usah susu bubuk nggak usah air susu nggak usah butter dan segala macam jadi nanti rasa enaknya dari mana sih sebenarnya Like, rasa enak itu ada dari tekstur atau kalau kita mau tambahin keju, keju itu sendiri oke, okay, yuk kita mulai ngaduk pakai ini ini ya ini sudah masuk semua ya kan, bahan sebenarnya sudah masuk semua, ini juga sudah masuk semua ini saya tuang aja jemplung iya jadi ini saya sih bisa bilang jangan berkecil hati belum, yang belum punya mixer karena bisa pakai tangan bisa pakai tangan tapi kalau pakai tangan jangan bikinnya jangan lama nggak bisa buat jualan ya kan kelihatan di sini oh makhluk barang orang katanya mm-hmm. itu sebabnya kalau saya datang ke satu tempat biasanya saya akan nanya apakah itu okay. ampun dulu ya ya mixer. ini di mixer kurang lebih kalau mau gampang sih sekitar 30 detikan lah untuk dia rata aja ya hmm. untuk dia rata aja oke okay. sudah tuh tiga detik sudah nah kita eh, pinggirnya kita gini dulu Okay. Masuk-masukin di tengah Nah, itu dia Itu sebabnya saya lebih suka kalau bikin yang kecil-kecil okay. Oke, okay. ya Ini airnya udah Enggak, enggak apa-apa Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini enak sih, mi- uh, apa si mixer itu enggak harus pegangin Kayak tadi saya santai-santai aja Dia ringan, apa enggak goyang-goyang, goyang-goyang. stabil nah, Harganya bersahabat Harganya itu loh keren loh teman-teman Manfaatkan deh kesempatan diskon Um, sebetulnya ini perpanjangan dari diskon yang lalu okay. spesial sebelum lebaran 
yang mau produksi dari rumah supaya terbantu gitu loh okay. jadi alat diskon, khusus online diskon, konsultasi yeah. jalan terus ah pokoknya di, di support lah lengkap nah, nah kita lihat. kalau sudah seperti ini ya jadi air sudah masuk kena tepung jadi tepung tuh kurang lebih sudah sekitar 60% an tercampur rata ya kalau oh, di situ nggak kelihatan ya kayaknya harus datang ke kursusnya ibu spesial ke Gracia saya selalu nginget namanya Gracia pas saya bacanya ibu kursus ibu cucu ibu cucu itu nama mami mertua tokonya di pasar baru di Bandung pasar barat 29 tuh nah kita kasih lihat dulu mungkin nih tanpa atas padonya kayak apa nih oleh ini saya jadinya dulu top dulu ya okay. kita kasih lihat ke teman-teman yang di rumah <laughs> saya nah. ini ketahan perut gini ya. langsung jadi seperti ini nih nah jadinya Tuh. masih buyar buyar tapi mm-hmm. sudah bersatu ya yang penting airnya udah kecelup semuanya ya nanti kalau bikin di rumah sama seperti ini dia udah meresap semua ya udah meresap semua seperti ini tapi masih intinya mah nggak ada tepung tapi masih berpasir jadi nggak ada tepung tapi belum masih rata rata banget belum rata rata banget udah menggumpal semoga kelihatan kelihatan cuma sebentar tadi berapa menit nih satu nah, kita ngobrol nggak ada sih ya sebelum menitan kurang oh. lebih dua menitan ya kira-kira dua menit okay. ya baru setelah ini kita masukin minyak sip oke okay, masukin semuanya oh, jadi ada yang menarik kenapa sih kok minyaknya dimasukin di awal katanya kalau kita bikin roti kan nanti raginya nggak ngembang hmm. dan segala macam Bikin pizza ini nggak mau mempersulit hidup orang, nah, ya kan? Nah, jadi bikin pizza ini nggak mau mempersulit hidup orang. Jadi uh, kita kan kan di rumah udah adanya cuma tepung doang, tepung double zero nya cuma satu, kemudian ada bahannya dikit dikit dikit. Ya udah menu yang paling banyak diterima, anak-anak juga pasti suka ya pizza. Topping bebas mau topping itu keju aja, mau pakai saus sambal, mau pakai bolognese. Uh, yang sekarang lagi hits tuh rasa Indonesia. Hmm. Jadi dabu-dabu, ada yang rica-rica, oh, ada yang rendang suka, suka banget Itu boleh Ini cuma sampai rata Aduh. Mau dimatiin? Enggak, digedein Oke okay. Ya ternyata si putih ini oke okay juga Jadi si putih ini lagi murah banget harganya Yang kuning juga lagi murah Tapi lebih mahal yang Lebih mahal yang kuning Si ya. putih, oh namanya si putih bu Iya karena dia putih warnanya Jadi bedanya di model hooknya Oke okay. Model hooknya kalau ini yang kuning itu memang hooknya keren banget Berat besar 3D melengkung Berat kalau, besar 3D Kalau yang ini bahannya memang lebih tipis, lebih ringan dan lurus aja Begitu loh okay. si hooknya Ini hooknya seperti planetary yang 20 liter loh Ya, ya seperti yang besar besar ya makanya mantap bikin roti percaya deh bagus oke okay. ya. tapi ini saya udah tes kita tes sekarang oke okay juga karena dia menjangkau sampai ke dasar nah balik lagi sekarang kita ngomongin metode ya jadi kalau ini bu kalau yang pakainya mesin kapan sih kita ngeberhentiin waktu mixingnya diberhentikannya saat sudah tidak ada butiran gula dan permukaannya sudah halus tapi tidak mengkilap kalau kita tadi kita bikin roti yang pagi, roti asia atau roti uh, wall bread itu kan yang lembut-lembut itu kan dia pas ditarik tuh mengkilap banget nah kalau ini nggak perlu hmm. saya tadi bilang buat pemula aja bikin ini gampang banget gitu lah anti gagal oh intinya kalau pakai mesin gulanya harus selalu tapi kalau misalkan kita mau pakai uh, manual pakai tangan sudah tidak nempel di tangan karena biasanya mereka kalau ngadukan udah wah semuanya nempel di sini aduk sampai tidak nempel di tangan itu disebut setengah halus jadi bikinnya segitu-gitu aja nggak masalah juga oke okay, ya oke okay, ini kita cepetin sedikit lagi nah ini saya sudah mulai paham kayaknya pakai alat ini agak goyang ini ya kalau yang ini iya kuning ya soalnya ini saya isinya lebih banyak berapa oh 500 hmm, kalau kayak gini kita ngisi gitu oke okay. nah kalau sudah sambil ini berjalan saya akan jelasin buat yang namanya toppingnya. Tadi kan nanya di resepnya saya belum nanti disebutin. Tadi udah resepnya. Oh sudah disebut ya? Oke. Okay. Ulang lagi aja. Boleh. Resepnya butter pakai anchor nih. Butternya pakai anchor. 100 butter dan margarin campur. Iya dicampur jadi satu kemudian dilelehkan setengah resepnya. Iya setengah 
resep nih, jadi totalnya 100 gitu ya. Betul. Lalu garliknya, garlic yang dicincang. Ibu boleh pakai garlic cincang, boleh juga pakai garlic yang powder. Ah, lebih enak cincang. Betul sekali. Nah, kalau ini bikinnya sebenarnya sehari sebelumnya. Jadi harus didiamkan kurang lebih 24 jam supaya rasanya wanginya. lebih keluar. Oh, wanginya okay. lebih keluar, rasanya juga lebih keluar. Tapi hari ini karena mau bumbu enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Tapi minimal didiemin di 5 eh 10 menit sampai 15 menit udah keluar kok. Gitu. Kita semuain aja biar wangi. dan ditambahkan parsley jadi parsley ini e, tergantung kesukaan boleh ditambahkan, boleh diganti oregano boleh diganti basil atau italian herbs boleh diganti lebih netral ya ini? betul, karena ini untuk warna aja dan nggak ada takaran khusus suka banyak kira aja. silahkan karena untuk dekorasi ini sorenya ya betul gracia ada loh wah ada ibu warnanya lebih hijau iya <laughs> yang ini warnanya agak butek saya bawa sendiri soalnya oke okay. Ya ini kalau mau jadi Italian herb silahkan Tapi karena kita nyebutnya kayak kemarin lagi hitsnya kan Korean garlic ya Jadi ya kita di sini Oke okay, sudah cukup oh, ya, mozzarella. oh iya Sama keju mozzarella tuh kan saya ngobrol-ngobrol jadi lupa Ini keju mozzarella ya Boleh pakai keju mozzarella atau boleh pakai uh, filling yang lain Disesuaikan sama kebutuhan dan kesukaan aja hmm. Kalau saya sukanya sih mozzarella Biar asli. lengket kan? Iya biar pas diangkat tuh meleleh gitu Nanti bisa gak Berarti gak kasih daging-daging sedikit boleh dong? Uh, boleh Tapi sih namanya, namanya, namanya <laughs> saya bilang smoke Korean garlic Alah, ya itu. Biar jadi 50.000 ribu lah ini Oh tapi bisa di diskon Lebih murah Pakai daging palsu yang tadi saya bilang Wah. Oh daging imita Daging ya, nabati Itu idenya kan Ide ya, ekonomis loh teman-teman ekonomis. Nanti yang mau tahu nanti kontak aja admin Gracia Kita Siap. jual di sini Dari tahu oh, Oke okay. Dah 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 selesai Selesai di sini. Ini kita ya Pokoknya udah nggak ada namanya gula-gula di sini, udah nggak ada namanya gula-gula. Jadi kalau udah nggak ada namanya gula-gula sama sekali, dan adonannya sudah mulus tapi tidak kalis. Jadi kalau ditarik itu tuh masih putus-putus. Ini kalau dipegang dingin ya. Oh iya, kalau bisa bikin roti hampir semuanya adonannya wajib dingin oh. kalau sama saya. Kecuali kita tinggalnya di dieng yang uh, suhunya dingin banget ya itu jangan kenapa supaya nanti hasil rotinya bagus karena gluten itu pada saat dia kena uh, air dingin itu dia langsung lebih ngikat lagi dia lebih kenyal lagi kena garam lebih kenyal lagi hmm, enak nih dipegang gitu oke okay. oke okay? ini kita bulat bulatkan dulu kita diamkan tangannya <laughs> cara membulatkannya oke okay, seperti ini Ya. ya Jadi ini kita diamkan selama balik lagi 10 menit, beres 10 menit baru kita tambahkan lagi, eh kita potong, kita bulatkan, baru nanti kita isi. Jadi kalau di pizza ini kebanyakan istirahat harus tutup ya gitu. Wajib. Wajib. Jadi berapa menit nih? 10 menit. Ini sudah dibikinkan ya. Iya, jadi sudah agak menul-menul nih. Sudah agak menul-menul jadi sudah ada isi udara. Jadi ini yang saya buat. Ini saya buat kemarin, saya simpan di freezer. Kemudian saya keluarkan tadi pagi dan hasilnya dia mengembang. Jadi ini sebenarnya sekonsep Italian pizza. Hmm. Kalau ini American pizza atau New York pizza, jadi agak ada tebel-tebel sedikit gitu. Kalau hmm. Italian kan tipis-tipis. Jadi kalau Italian itu sebaiknya adonannya dikembangkan sampai agak mengembang supaya waktu ditipiskan gampang ya ngembangnya. Betul. Hmm. Tapi jangan sampai asem banget ya, karena kalau sampai asem banget kan pizza enak. asem dari sini. Hmm, ini nggak bau. Ya kan masuk terang. ke itu freezer. freezer. Nah, nah, berarti ini kita geser. Ini geser. Ya, anggap anggap ini tadi setelah 15 menit kemudian eh 10, 10 ya. 10, 10, 10, 10. Setelah 10 jadinya begini, tada gitu. Iya, tada. Tapi nggak kegedean apa jangan sampai berlembung banget. Nah, kalau tadi kita ngomongin Asian uh, tadi sebenarnya wall bread itu saya ngambilnya dari jenis karakter Asian bread. Jadi Asian bread itu lembut, karakternya soft banget, warnanya muda nggak terlalu tua, itu karakter Asian banget. Pakai tepung hime kalau tadi. Nah ini kalau double zero, kalau kita bikin pizza itu boleh yang namanya tabur-tabur tepung tuh. Kalau tadi kan dilarang. Dilarang banget, ya kan? Hmm. Kalau ini boleh, tapi juga nggak usah terlalu banyak, oke? Okay? Tergantung dari seberapa tipis yang dimau, ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau mau bulat, ini enak loh, ada. ukurannya Aduh. jadi saya bisa taruh tengah kini saya tinggal mainin bulat bulat ini mau yang lebih besar ini ini Tuangnya. boleh bu kalau ada yang berat yang lebih okay. ringan aja 
kita mulai mulai nah ini enaknya kalau udah ada ukuran gini jadi kita ngerolnya tinggal pakai ukuran di sini aja mau berapa senti mau berapa sentinya oh ya ngomong-ngomong tentang double zero double zero itu bisa juga digunakan buat bikin kue sus jadi kalau nanti mau bikin kue sus boleh pakai tepung aja wah terima kasih Hush. Okay. di sini juga okay. ada loh oh di sini ada ya lengkap oke macam ukuran jadi udah lengkap ukurannya tinggal mau dibikin seberapa banyak ini tadi berat adonannya 250 saya timbang 250 itu sebenarnya bisa untuk makan berenam oh kalau yang kita beli medium ya medium ya kalau nggak salah hmm. karena ada personal ya kapan ini enam nah ini jangan sampai ada udara-udara di pinggir-pinggir itu kita harus kemarin habiskan. kita makan pizza ratusan ribu uh, seorang seratus iya oh, ini jatuhnya ini, ini jatuhnya irit ya? adonannya aja modalnya cuman 600 perak ah, per 50 gram aduh 250. bisa menabung dong mestinya makan di tempat beken terus kita cancelin ya beli mixer iya. <laughs> itu adonannya aja tapi kalau udah pakai toppingnya Topping terserah mau ya toppingnya ada di kulkas lah iyalah jangan susah-susah biasanya ya sosis smoked beef eh tapi saya cuma kan? pernah bikin saus tong saus, saus sama tomat. nanas nanas itu taruh taruh udah tinggal Afrika. dikit nah terus terakhir saya kasih apa, bu? apa? saya kasih potongan telur dadal oh oke okay. jadi saya jual namanya egg pizza with pineapple Wow, enak lumayan tiga puluh ribu. Eih. Atau ada sisa sisa, sisa, sisa. <laughs> atau ada sisa sisa masakan di rumah. I boleh di masakan. Masakan kan saya suka tuh bikin ayam betutu. Ayam betutu. Nah, ada sisa ya, suir suir masuk gitu kan. Eh, berarti kearifan lokal bisa. Ada saya punya ayam betutunya. <laughs> saya menerima semua jenis <laughs> toppingan yang dimau ya. Terus kalau mau lebih irit tambahin tuh ayam daging palsunya. Oh, iya. kasih bumbu betutu Mantap. orang kagak tahu itu palsu oh, gitu. yang rasa saya penasaran aja. yang kayak gimana yang sih enak nanti aja. harusnya kita pakai yang rasa enak aja buat buat oh ada yang ah, di back aja lah buat oh di back aja okay. sekarang soalnya udah tersedia ini jangan okay. ubah ubah nah saya, jadi saya malas lagi ke atas ngambil uh jadi ini bedanya ya saya. tidak hari ini kita tiga sesi soalnya oh, iya, kan habis ini ada lagi bakal iya. ada kastengel sama ganache cake iya. beliau tuh jagonya cake sebenarnya jadi ah. kalau saya bilang saya itu cake favorit saya saya gak hmm. jago di cake kan biasa aja Aduh. saya jago makan cake tapi nanti. beliau mm, hias-hiasannya mantap teman-teman nanti perhatikan ya kalau cafe dia jelasin apa nanti ada pertanyaan <laughs> ya. ada di pertanyaan ya. jawab uh, nanti ada hadiah Oke, okay, jadi pizzanya sudah seperti ini, ya. Yeah. Jadi ketebalan atau ketipisannya pizza tergantung dari yang anda mau. Tapi kalau ngomongin sama uh, resep saya yang garlic bread, karakternya memang agak tebel. Jadi dia dibuat agak mengembang. Tapi kalau untuk yang ini, jadi tadi bisa di topping macam-macam. Ada yang request kan tadi mau di topping ayam betutu, ada nanti bumbu manado, ada lagi ayam uh, rica. Ayam ya. rica terkenal kayaknya di kota ayam, lain. Ayam taliwang. Jangan salah loh yang rendang. vegan. Wah, rendang apa lagi? Yang vegan oh, ini oh. juga bisa bumbu oncom. Satu request Jawa Barat. Yang kedua itu orek tempe. Wow, orek tempe jadi ini dikasih kecap, pasti orek tempe jadi vegan pizza. Wow, uh, soy, soy sauce ya, sweet yeah. soy sauce vegan pizza ya, itulah pokoknya. Dan loyangnya nggak harus pakai loyang pizza yang seperti ini. Ini kan saya punya yang bolong-bolong, nggak harus yang bolong-bolong gini, nggak harus yang begini. Oke, okay. jadi yang kayak gini nggak harus gini. Jadi, kita pakai loyang yang biasa aja. Oke, okay, loyang biasa. Enggak oh. lah, kita jangan mempersulit hidup. Yeah. Pakai loyang kue kering aja. Pakai loyang kue kering boleh, pakai loyang bulat boleh, pakai loyang uh, apa ya, loyang roti, roti yang agak tinggi boleh. Intinya loyang yang bisa digunakan ya. Ini saya taruh sini karena tinggal pindahin. Set. Set. Dah. Ya. Dan loyangnya jangan dipoles-poles sama margarin, poles sama ini cukup nanti dipoles sama minyak aja atau kita siram minyak. Ini kita diamkan sebentar. Sebentarnya berapa sih biasanya 15 sampai 15 kelamaan hmm, sekitar 10. 10-an lah 10 menit nanti kita coba belah 
udah kita belah nanti kita pokoknya ini 35 menit sih ya bakar lah nah, belah begini gitu. supaya dia ada motif-motif ya betul kayak bantal kan betul kayak bantal Cuman, kursi <laughs> sofa uh, ini saya salah kemarin jujur ini mah ini kemarin saya parut terus saya ketabur ternyata lebih bagus di resep saya sebelumnya yaitu di, dipotong di le, 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 besar besar iya jadi lebih cantik ya betul jadi pas dipotong tuh bisa meleleh gitu, meleleh ini saya geser dulu saya lanjut ke yang tadi nah ini belum banyak udara tuh masih keras biar ketahuan kekuatan mantap mantap dibagi berapa? Bumai suka besar atau suka kecil? Yang itu besar kan? Mm-mm. Bikin yang lebih kecil ya? Oke, okay. ini saya bagi tiga aja kalau gitu. Saya bagi tiga. Oke. Okay. Nah ini nanti kita istirahatkan kembali. Sebenarnya supaya apa sih istirahatnya? Supaya ngerolnya gampang. Oke. Okay. Urusan roti pizza udah di tangan, di genggaman ya Vita. Dia Ber- tangannya enak banget Udah ini. gini-gini ya Vita, ini berhubungan dengan tepung Saya contohin, kalau misalkan kita nggak ada proses istirahat dalam pembuatan uh, roti, pizza, atau yang lain-lain dan sejenisnya Terus saat kita roll gini, tuh dia balik lagi Saat kita roll gini, dia balik lagi Kan emosi ya kadang-kadang ya Kok nggak jadi-jadi Nggak nurut gitu, gitu loh Nggak nurut dia itu kalau orang tuh bandel gitu kan mm-hmm. kecuali tangannya kayak saya yang gini langsung oke okay, tinggal gini tangannya cukup stronger oke okay. sip nah. ini kita bikin segini dulu aja nanti kita roll lagi kenapa? karena ini adonnya masih ngaret kalau masih karet gini tenaga kita habis nanti apalagi kalau ditaruh lo- loyang yang dikasih minyak berubah bentuk dia <tuh> bukan berubah lagi nih dia bakal Abstract. lari-lari di loyang abstrak hmm. ini kita diamkan dia di sini ya. tutup ya sambil nunggu itu saya bawa yang ini ada sudah jadi sulapan enggak sih tapi nanti bu tetap kita buat kok sambil nunggu ini karena berapa gram kelamaan gram? ini 200 gram oh ini satu iya sini karena memang nggak boleh sampai ngembang banget kita bikin itu nanti ini di uh, berapa menit ini? itu cuma 10 menit saya nyari pisau hijau saya 10 menit oke okay. okay, ini dia nah tipsnya adalah pisaunya harus tajam dikasih tepung ya, biar nggak lengket tapi tepungnya hanya untuk pisaunya aja dan pisaunya harus tajam kalau pisaunya nggak tajam nggak bisa ngebelah tepung nah lagi. nanti dia bakal Gak bisa dikasih keju di tengahnya hmm. Jadi pisaunya harus sangat-sangat-sangat tajam ini Kayaknya harus kita asah dulu nih pisaunya ini. Nah ini yang bikin dia jadi kurang bagus Oh bisa yang lebih tajam Coba ya Biar cantik Makanya yang tadi itu kita gak boleh dia sampai benar-benar e, mengembang 100% Jadi kalau ditanya ngembangnya berapa sih Fit? Ngembangnya ini cuma sampai sekitar 60% bisa mengembangnya iya mengembangnya 60% kemudian kita tabur-tabur saya eh, kita ini seperti ini ya kan jadi kalau pisaunya nggak tajam dia akan kebentuk seperti ini nih kurang cantik kalau saya bilang oke okay. baru nanti langsung ketutupan. kita siram nanti ketutup okay. kita siram saya suka banget sih bau bawang hmm. kalau nggak suka bawang boleh diganti kok oke okay. Kemudian ini yang jadi favoritnya saya. Ini kita taruh di bagian tengah. Tambahin kan bawangnya. Oke. Okay. Kurang kurang penuh. rata ya. Apa-apa nanti dia menyatu kayaknya. Ini nih daerah sini. Okay. Yang belum ke bagian. Siap. Oh buat yang lain ya. Mm-mm. Takut kurang ya. Iya. Gak apa-apa nanti kita ini. Oke. Okay. Nyari ah. maaf coklat pasta coklat harus dengan pelan-pelan tapi ini enak loh aslinya ini buat pecinta keju seperti saya teman-teman gampang kan bikinnya nah seperti ini jadi kalau buat pecinta keju parah kalau kayak saya ini saya suka banget keju jadi parah saya ya tambahin parah bisa juga Ha-ha, jadi parah. ini saya masuk masukin sini nah Lagi kurang lagi segitu uh. hmm kan yang lain tidak kebagian kayaknya kalau kayak gini. Oke. Okay. 
Nah ini kejunya kalau memang nggak mau, aduh fit aku ribet ah nggak mau dimasuk-masukin gini boleh nggak boleh kayak saya tadi jadi Ditabur. potong-potong terus tabur-tabur aja nanti hasilnya dia akan seperti ini. Ah, saya mau yang dimasukin ah. Iya saya lebih suka karena lebih banyak. Oke okay, begini aja. Kemudian ini kita tinggal oven. Siap. Jadi kalau sudah ini dia udah dipegang gini udah agak ada udara. Sudah mulai agak berdaging gitu ya Iya, kalau tadi kan habis dipres-pres Tipis ya. tipis Ini kita belah lagi Oke okay. Oke okay. Nah, seperti ini Ini asli pisau, pisau atau silet Kalau pisaunya nggak tajam Bener-bener Kurang susah bagus. masukin ke dalam sininya Karena dia nggak kepotong tuh Ini dia. nanti uh, tembus jadi ini oh, tuh dipotong tapi nggak boleh tembus ke bawah setengahnya setengahnya ya? pakai gitu. feeling dong feeling me softly aja coba tes boleh penasaran bisa kah belum terpotong ini serunya kalau uh, offline begini ya kita bisa saling ini bertukar bertukar ide yang mau offline itu kelasnya khusus seperti private oh private wow yeah. lebih enak dong dijelasinnya Praktek. lebih lebih banyak nggak banyak banyak orang nggak banyak banyak orang tanggal ditentukan oleh peserta oh uh, enak banget ya namanya private ya mm-hmm. terus rahasia diantara kita berdua wow. saja ya private ini bisa di join enam orang sampai maksimal 8 oh gitu. okay. tapi tanggal tetap ditentukan oleh peserta i enak dong jadi Rundingan mereka kan nanti dalam mm-hmm. wag dalam WA grup rundingan misalnya gini saya bisanya satu saya bisanya Rabu saya bisanya Selasa saya oh, bisa satu nanti okay. akhirnya terkumpul suara terbanyak satu misalnya oh, gitu. nanti yang nggak bisa di week weekend hmm? bikin lagi kelas weekday ah. nanti jadi dua kelas misalnya gitu mantap mantap nambah teman nambah saudara iya betul wawasan iya nambah betul link sekali. nambah link ya nanti Ya, bisa tuker-tukeran si ya? Si A mau jualan pizza, si B jualan roti wall ya, tukeran. Okay. tukeran. Tapi dua, dua-duanya jualan. Gitu. Mantap. Saya selalu suka dengan keju. Oke. Okay. Ini saya potong-potong. Potong-potong lagi. Jadi kalau gue ini bikinnya gampang, cuman yang mahal itu, atau bukan yang mahal sih, yang agak repot tuh sebenarnya lebih ke si isiannya. Jadi si topping-toppingnya ini bisa kita mainin seperti ini. Oke, okay. balik lagi kejunya selera. Ini saya taruh, saya taruh di sini. Kemudian saya taruh di sini lagi. Nah, sebelum dibakar berapa menit ini? Enggak sih, enggak ada berapa menit. Langsung uh, bakar boleh ya? Langsung bakar boleh. Suhu berapa? Suhunya 220. 220 ya guys Jadi kalau di rumah punyanya oven tangkring ya pakai aja api bawah tapi yang agak panas Nah kan nggak tahu tuh 220 uh-uh, makanya Nah pake. makanya ada termometer oven Ah tuh dia punya bu Ini wow Punya ya. semua One stop shopping ya berarti ya Melirik ke dinding saya kamu lirik tuh dinding Apapun ada Oh, oh iya. lengkap Oh ada Tinggal order deh itu berarti ya, ya. Kalau yang pakai tangkring tinggal mau oh, diramalkan itu iya, sudah betul. 220 belum bagaimana? kira-kira kira-kira kayaknya Nanti, makanya gitu ya. orang pada bilang kok bikin kue kadang mengembang kadang enggak iya kok saya bikin Sebenarnya. bagus dia enggak padahal resepnya sama kadang gitu ya. gosong kadang enggak <laughs> betul sekali kadang keberengseng luarnya udah gosong dalamnya Jakarta. masih mentah mm-hmm, benar gitu, banget karena suhunya tidak tepat ya kan kalau ini nanti... 220 ya pakai ini aja ya teman-teman kalau yang punya tangkring Tapi yep. kalau yang mau um, berinvestasi, misalnya menjelang bulan puasa mau produksi kue kering, misalnya mm-hmm. biasanya itu oven manual yang yang ada api atas api bawah oh, tuh, yeah, yeah, yeah. yang bisa buat api segit, yeah. itu tuh rebutan, suka kurang stok. Jadi yang oh, mau serius buru. harus order. Harus order. Kalau buru. udah mepet-mepet suka nggak kebagian. Oh iya ya, iya bentar lagi momennya udah mulai menjelang ini ya Idul Fitri Idul Fitri, nggak kerasa Kalau Atau itu keju kan, pizza. keju uh, filling mm-hmm. digulungkan di sini Jadi double keju Oh itu namanya uh, apa ya Kita Terus pakai lagi ya? saus keju, aduh udah lah terlalu lebay Iya, yeah. oke okay. Tenang tapi ini karena memang tepungnya khusus banget ya Balik lagi ya yeah. Oke okay, ini sudah siap bakar Jadi jangan nunggu sampai dia ngembang 
Oh tinggi banget jangan karena kita nggak bikin roti manis kita nggak bikin roti tawar tapi kita bikinnya pizza dan pizza pada dasarnya tidak perlu sampai mengembang maksimal karena nanti bahaya nanti bukan jadi pizza tapi roti pizza rasanya kayak apa ya hmm. ini kita teruskan ini kayaknya mau dibikin pizza biasa aja boleh emang yang luar biasa yang tadi ya kalau yang tadi luar biasa soalnya bikinnya satu 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 oh, kalau okay. ini peruluk. ini aja peruluk nah ya ketebalannya disesuaikan Udah cukup sebesar ini cukup nah ini bentar oh, jadi okay. kalau di pizza itu sebaiknya kita siram sama minyak si wadahnya kalau nggak ada minyak butter boleh jadi yang ini tadi bekas biar wangi wangi minyak ada soalnya nanti itu buat topping nah, ini kita kasih minyak bagus kan modelnya Ih, lucu banget Botolnya. nah Tanya seperti ini ada di jadi seperti ini minyaknya tabur-tabur aja kalau nggak ada boleh pakai sendok seberapa banyak sih fit minyaknya nggak usah dia nggak usah okay. dirapihin bu biarin jadi aja. biarin seperti ini ya nih minyaknya jadi nggak usah diratain karena dia nggak akan lengket terus ini kita taruh di atas ini tuh jadi tadi kalau kita udah diamkan dulu dia nggak akan yang malar, namanya melar uh, atau lari-lari nggak bandel gitu ya nggak bandel okay. bagaimana cara penyimpanan adonan di freezer Oke, okay. pertanyaan yang menarik saya belum ngasih hadiah nggak kalau yang satu ini? Boleh. Itu bagus loh pertanyaannya loh dengan Boleh. siapa itu note ya satu pertanyaan itu siapa yang banyak siapa yang nanya oleh Collins underscore cakes langsung okay. langsung hadiah itu pertanyaannya bagus banget malahan ya jadi gini adonan ini kalau nyimpen di freezer yang paling pertama adalah boleh disimpan dalam ad- bentuk adonan yaitu yang masih basah setelah diaduk seperti ini ya. atau sebelum ini malah oh. atau yang kedua setelah matang jadi pizza setelah dibentuk seperti ini nanti di oven matang baru di simmer freezer nah untuk tata cara yang pertama yaitu yang mengenai ini yang pertama kalau dari adonan mentah yang tadi saya tunjukin tuh kan yang menggumpal gumpal tuh adonannya nah itu dari setelah diaduk ya kan oke okay. beres diaduk tadi pakai mixer atau pakai tangan Kemudian langsung dipotong timbang, potong timbang, dibulatkan, dimasukkan ke dalam plastik, langsung disimpan di freezer. Kalau ditanya kuatnya berapa lama sih? Lama banget, tergantung waktu yang ibu mau bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Biasanya dua minggu, biasanya dua minggu ya. Jadi kalau mau lebih dari dua minggu juga masih boleh, belum. Jadi kita harus dibunuh. Nah, kemudian dari adonan yang tadi beku. Untuk mencairkannya bisa diletakkan di kulkas bagian bawah atau di chiller. Fit ternyata pas saya masukin tuh ngembang banget, nggak apa-apa selama plastiknya tidak meledak. Jadi kadang-kadang kalau kita naruh di freezer yang penuh banget tuh kan lama tuh masuk e, apa namanya dinginnya tuh, eh masuk bekunya. Jadi nggak apa-apa, yang penting tutup plastik. Nah cara yang kedua adalah di oven dulu. Jadi setelah adonan sudah melewati proses yang tadi kita lakukan, kemudian proses seperti ini yang terakhir, baru. kita diamkan lagi 10 sampai 15 menit. Kalau sudah seperti itu, 15 menit lah paling gampang. Intinya dia udah naik satu setengah kali dari bentuk semula. Langsung kita oven di suhu 210 selama 7 menit. Setengah matang gitu. Matang, matang tapi, tapi belum berwarna coklat. Ya. Nah, setelah itu beres, keluar, angin-anginkan baru dimasukkan ke dalam plastik yang kedap. Boleh itu plastik yang biasa, tapi jangan divakum karena nanti kempes. Jadi nggak boleh divakum, cukup masukkan ke dalam plastik, beres dari situ simpan di freezer bisa bertahan berbulan-bulan. Wow. Nanti tinggal langsung dipenuhi. Punya stok makanan tuh. Iya, kayak sekarang kan emang temanya lagi frozen food yang hits banget. Beliau jago di snacks, saya kan pempe aja saya ini beli. Apa aja di frozen sama kita? Iya. Nah, sedangkan Masuk. adonan pun bisa. Gitu, ya. Ada lagi ya, Pak? Pertanyaan selanjutnya, ya. berapa lama kerja di oven? berapa lama pizza di oven? Oke, okay. kalau kita pakai oven deck dengan suhu 200 itu kurang lebih sekitar 10 sampai 13 menit. Sebesar apa? Sebesar diameter ini 22. Eh ini 8 eh 20, sorry. Ini 20 ya. Berapa Tapi tergantung ini? tipis tebelnya. 15 15, 15 sampai 15 menit. 12 sampai 15 menit. Mm-hmm. Suhunya tinggi ya di atas 200. 210 tadi malah. 210, uh-huh. betul. Tapi kalau Italian pizza itu dia lebih pendek lagi karena dia lebih tipis, lebih tipis. kan, uh, suhunya pun lebih tinggi biasanya di 230 atau oh, 220 230. Hmm, Jadi atas. nanti panas-panas makan dia crispy ya. Betul. Dalamnya agak empuk. Betul. Oh, okay. Luarnya crispy. Tuh gitu. Italian pizza wajib yeah. harus fresh. 
Iya, karena nah. kalau enggak uh, lihat, lihat dan biasanya gini pas dia agak krek. Nah, itu enggak nyaman. Kita kadang enggak okay. nyaman, tapi kalau saya sih suka-suka aja. Nah, itu yang jenis Italian pizza kan. Hmm. Kalau yang tadi yang kita bikin agak gendut ini agak tebel begini namanya <laughs> American. American. American pizza. American pizza. Agak gendut, agak gendut. Tapi sebenarnya ada lagi namanya New York pizza. Uh-uh. Jadi tiap negara itu punya karakter nama pizza masing-masing dan ukuran pizzanya juga. Oh iya. Jadi beda mana tuh ukurannya? Jadi ada yang tebel, kayak ini kan saya bikin tebel ya, tebel. karena rata-rata di Indonesia beberapa orang, saya nggak bilang semuanya, beberapa orang itu dia suka banget yang namanya pizza yang agak tebel. Di mana saat dia makan itu nggak perlu berantem, nggak usah sampai tarik-tarik, nggak usah yang kayak gitu. Ada lagi kalau agak dingin kan? Iya agak dingin. Nah ini berarti coba-coba aja di rumah. Ini kondisi dingin pun dia masih uh, empuk banget. Masih empuk, kayak roti ya. ya. Kayak roti, tapi bukan roti karena ya. kan kalau kita nggak pakai telur, kita juga nggak pakai. Terus nggak pakai mentega. Mentega, kita nggak pakai lagi apa namanya whipping cream, susu apalah itu kita nggak pakai gitu gitu. Hmm. Dan ada juga New York pizza, dia lebih tipis lagi dan lebih lebar biasanya sih. Lebih tipis daripada Italian? Uh, tidak, lebih oh. tipis daripada Amerika di atas Italia. Oh, tengah-tengah. Tengah-tengah. Hmm. Ah, rasanya daging-dagingan. Pokoknya enak oh, deh. Oh, segala macam daging. Bisa dimasukin situ. Oh, Saya sih lebih suka yang uh, campuran smoky, sosis dan segala macam. Dan daging cincang. Intinya mah daging-daging itu. Dan daging cincang gitu Mm-mm. kan. Yang mana kalau teman-teman di sini mau bikin ekonomis yang udah ikut frozen food pasti tahu tuh pakai daging palsu. <laughs> daging daging nabati kalau saya bisa biar mahal saya bikinnya daging nabati. Yang penting gitu. bumbunya. Sekarang saya tanya, makan padang suka rendang kan? Mm-mm. Lebih suka bumbunya apa dagingnya? Lebih suka bumbunya yang hmm. ada dagingnya dikit. Nah, lebih banyak mau tapi tetap mau mau bumbu kan? Iya, pasti. Nah. Pasti saya makan gigil saya minta bumbu rendang. Nah, terus udah gitu pernah lihat nggak iklan di TV yang apa ya? Yang bersama-sama tuh mm-hmm. tanggal tua mm-hmm. ke rumah makan padang, ngambil, ngambil dong. kuahnya aja. Ya, Itu artinya kan bumbunya dong. Ya. ya. Makanya kenapa kalau dikasih daging palsu dengan bumbunya oke okay dong? Oke, okay, tekstur dagingnya dapat, empuk, mm-hmm. bumbunya dapat. Oh, jadi nggak kerasa bau-bau apa? Ah, ah, gitu. Aduh, ekonomis banget. Hari-hari Harusnya hari kita ini. coba ya tadi ya, tapi lupa ya, saya nggak request. Nggak apa-apa, ribek. Ini kan udah kasih bocoran, jadi nanti ribeknya juga di, dinilai dari kreatif, kreativitas. Kalau oh, banyak okay. yang masuk, kita lihat kreativitasnya. Berarti untuk uh, yang ya, pizza kan? double zero ini Ha-ha. sebaiknya dibuat sekreatif mungkin. Nah, biar jadi menang. boleh topping macam-macam ya. Iya. Hadiahnya menarik kalau ada diskon, ada apa segala macam. Saya nanti request satu deh pokoknya. Request hadiahnya, hadiahnya bersama <laughs> private dengan beliau. Wow. Ya. Nah ini kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa kalau yeah. kita pegang. Nah, boleh ya. pegang nih. Oh ya, sudah agak membah, udah nah, agak berdaging. Berdaging. Kalau tadi itu kurus kering, belum makan. Iya. Ya, kalau ini udah berdaging. Oke <laughs> saya. Ini saya. lebih. Ini yang ini. Lebih ini American pizza. Iya <laughs> American pizza. Oh tidak. Ya kalau yang ini kita nggak usah potong-potong, kita berkreasi dengan yang baru. Bu Mei punya apa nih? Kalau gitu kita. Oh. Bu Mei punya saus yang ada nyimbel-nyimbel di sini kah? Kita akan ambil-ambil. Oh tidak tidak. Saus apa ya? Saus apa yo? Oh bumbu-bumbu kering, pokoknya semuanya saya lagi ini aja. Oh bumbu betul tuh. Iseng aja saya. Serius ada. Saya ngebongkar dapur beliau bumbu biar dikeluarin betul, semuanya. Kan? Oke, okay. ini saya udah bongkar-bongkar dapurnya. Ini ada bumbu yang bertumbuh. Oh ya. Ada okay. ayamnya mau disuir. Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Bumbunya yang penting. Bumbunya ya. yang penting ya. Kayak itu loh. Karena lagi bongkar-bongkar dapurnya tetangga. Bumbunya <laughs> juga ada. Semuanya. Soalnya hari ini kita temanya garlic-garlic, tapi saya kasih resep yang lain buat bikin menu yang baru Gitu, oke okay. Oh iya, kalau mau tahu tepung seriboga yang ada di Bandung, kalau memang pengen beli di Gracia juga sudah ada Gracia kursus Ibu Cucu, dia juga menjual 4 jenis tepung terigunya kita Plus satu tepung spesialis kita adalah tepung khusus untuk mie Tepung pertama yang kita proses, kita buat khusus untuk mie, dimana tepung itu dia kenyal juga Ada namanya naga emas Kalau mau tahu nanti tanya, saya tak bakal tanya Bumenya, dia punya nggak ya, punya nggak ya hari ini. Oke, okay, ya balik lagi ke tema pizza kita hari ini. Jadi pizza ini ke double zero itu memang spesialis banget yang kita buat ya, yang seperti ini. Chef dari tadi ngomong-ngomong terus, ini nggak ngembang gitu, nggak over gitu ngembangnya, nggak. Jadi kita memang bikin pizza ini nggak mau terlalu seperti roti manis yang ngembang sempurna, karena kalau nggak nanti rasanya bukan pizza dong. Nanti kita bikin roti manis, ya kan? Jadi beda. Oke? Okay? Ini saya kasih keju-kejunya, oke. Okay. Jadi buat pecinta-pecinta ini. Oh ya, tipsnya yang kedua, ini rahasia. Iya yeah, rahasia. 
Jadi kalau mau pizzanya itu lembut juga ya, udah pakai double zero kan lembut. Siram aja minyaknya sedikit seret di samping. Mantap. Ini loh. Ini kalau peserta makan siang menunya kan ada Betutu. ayam betutu. Tadi kamu kan ayam pepes. Mm-hmm. Oh iya tadi saya makan ayam pepes enak. Ya, iya. Dulu pernah coba taliwang kan? Pernah. Gimana? Iya, saya kalau dikasih lagi saya bungkus. Aduh. <laughs> kalau beli saya tanya, Ibu bikinnya kapan? Tuh, order ya. Order. Terus ayam betutu pernah coba kan? Betutu pernah. Nah. Itu ada di seri masakan ayam. Masakan oh, ayam khas khusus. Ada dong. Hmm. Barang jualan di kursusin aneh ya saya ya. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting membantu orang lain untuk Amal. lebih produktif. Iya, itu lagi. Nah. Eh, tapi di kala pandemi harus loh. Iya. Karena kalau enggak kalah sama ini. ini. anggap aja uh, apa tomato con case ya betul tomato con case atau spaghetti bolognese kebayang nggak nih eh, spaghetti bolognese saus bolognese kebayang nggak nih ya ini kalau mau ekonomis kasih daging palsu orang uh-huh. terus bumbunya udah nggak tahu lah itu bahwa itu palsu Ih, tapi yang enak lagi bu udah kayak gitu kasih mayones bu wah saya suka banget itu ini mau dikasih mayo ini nggak usah rasa Indonesia tapi kalau mau dikasih juga nggak apa Enggak, 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 enggak. Ini ada ayam tinggal suwir-suwir tapi saya malas. Ya sudah tidak usah suwir-suwir lah, keju aja lah. Rasa aja ya. Ibu membahagiakan saya dengan memberi saya hari ini keju dan keju hanya topping berbeda. Ya, nusantara. Oke. Okay. Yep. Terus kemudian yang rendang. Huh. Wih, kalau yang rendang ini mah keren nih. Tahu enggak ini tuh rendang payakumbu. Asli dari sana? Asli kan saya dari payakumbu. Jadi rendangnya itu kering. Uh-huh. Uh, kering kan yeah, seperti yeah, yeah. abon yeah. Hmm, enak banget rasanya enaknya pakai banget saya oh. kalau ini boleh belajar apa boleh ini ya antara <laughs> ini belajar belum atau ada minta. onlinenya ya <laughs> ini rahasia keluarga eh, ini mau dikasih ah oh, udah langsung aja rendang iya yeah. sebenarnya kalau mau dikasih bawahnya itu dikasih sama minyaknya bu iya yeah. jadi ini kan kita buru-buru buru. iya kan saya mau bongkar kulkasnya mendadak lagi ini Karena ada tulang-tulangnya ada. nih. Saya pakai ini, minyak ini. beneran aja. Oh iya, oke. Okay. Saya pakai minyak beneran, saya pakai minyak minyak kan? Iya, betul. Ini baunya asli enak banget. Ini baunya tuh antara creamy, daging. Saya kasih kamu sedikit cicipan. Apa pan komentar Tangan saya bersih. Kan yang makan kamu juga. Enak ya. Ah, ini guys Ibu ya. Kalau lagi bikin teman-teman Saya mau bikin dia sebagai uh, nasta rendang. Jadi buat lebarannya yang mau order khusus nih, ya. hanya ada di Gracia. Nasta rendang, kenapa nggak kastengel aja bu sekalian bu enak? Kastengel rendang. Hmm. Eh, ini enak loh, beneran. Suwer ya. Enak saya nggak ya. lebay tapi. Padahal bu, udah kapan tadi, mau bikin saya titip lah. Padahal udah makan kan? Kamu kan tetap bilang ini enak kan? Ya. Ini tahu nggak kalau pakai nasi panas wah. Jadi saya bawa pulang ini, Bu Mei akan bercerita saja bagaimana rasanya ya Mm-mm, Sebelum saya di... Enak ini Wish. Jadi biar nggak kering ya, karena ini karena ini kan dia rendang, ini udah basah-basah Jadi biar dia nggak kering, jadi saya tambahin minyak di sampingnya Oke okay. Uh, uh, uh yep. Ini kenapa saya kasih misa? minyak balik lagi ya, supaya dia nggak terlalu kering okay. Loh, Saf kan di oven juga tetap kering Iya, ininya kering tapi rotinya nggak biar agak cantik ini kasih mosa mosa sedikit biar ini leleh leleh oh, gitu oh, ya kan saya kasih saya ambil parutan ini biar bagus bagus lah sedikit dah jemek banyak ini ya aja pakai oh, ini juga pakai aja pakai ini juga boleh biar mau buat motif betul 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 ya. karena yang saya punya oh ya by the way kalau mau pakai keju mix cheddar boleh loh ya maksudnya mosa mix cheddar kan ada tuh di luar sana yang udah jual banyak tuh mosa mix cheddar boleh karena ada asin asinnya Sip 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 sudah ini kita ngobrol 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 kalau saya bisa lihat waktu berapa menit itu ya ini udah siap bakar loh teman-teman yang mau ulang nonton bisa buka channel YouTube kursus Ibu Cucu oh, iya. ada kamera atas kamera samping jadi lebih jelas gitu lihatnya dari deket gitu kan kalau yang IG Live ini kan lihatnya terpaksa deh dari jauh mm-hmm. paling begini mau dideketinnya nah kita bakar ya ih kejunya tinggal dikit lagi sayang oke okay. aduh rendang itu nikmat ya oh, oke okay. yuk wah pizzanya udah jadi yuk ini kita lihat oven. fresh from the oven iya yeah. 
ini pizzanya oh ini kalau boleh ini tuh jadi ngambilnya nanti hmm. hmm. oke okay. tuh kan jadi Aduh, ini personal bite jadi eh bukan personal bite jadi bisa langsung sobek 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 gitu kalau kita uh, presentasi satu gigitan ya hmm. 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 apalagi ini hmm. kita nggak perlu alasin ya oh ini foto ulang ini ini ya hmm. ini panas, siapa panas. Saya sibuk. Ini bawa udah enggak. Saya singkirkan, saya sembunyikan di dapur bumi yang tidak terlihat ini. Wah. Wah. Ini Itu tadi kok ada yang melendungnya? Iya, saya tadi di di komplain tim dapur. Fit kenapa kok kekecilan loyangnya? Oh iya, jadi dia mau naik. Karena saya bilang biar ketahuan open springnya. Aduh. Jadi harusnya tadi pakai tadi juga dalam hati saya udah feeling nih. Aduh kenapa ya kata saya kecil banget. Iya sengaja supaya biar tahu. Oh ternyata dia bisa membesar lagi. Yang tadi sekecil itu aja bisa segede ini. Apa kabar yang ini kan? Aduh dia Asum tuh mepet, mepet, mepet. dia itu mau melendung, mau mm-hmm. membesar, udah nggak muat. Mm-hmm. Namanya pizza sobek. Mm-hmm. Harusnya kita isi penuh-penuhnya pizza sobek ya. <laughs> dapat ide Aduh. baru kan ide jualan pizza sobek inilah ini pizza sobek namanya yang ini loh guys pizza sobek pizza sobek ya jadi ini pembuktian dari yang ini tadi ini kalau didimin jadi eh, kalau ditaruh di personal pizza jadi segini 100 tadi 170 ya bu 175 175 di 175 jadi segini Aduh ini crispy enak banget nih iya. pasti kamu pengen iya, yang yang rendang ini kan iya, kita potong aja lah kalau begitu Kenapa harus dipotong? Padahal saya mau bungkus. Ah, kita potong aja lah ya. Iya. Biar bisa dimakan. Uh, aduh panas. Iya. Bumi nggak sabar. Rasanya soalnya enak banget baunya. Bau Asli di sini kan baunya enak banget. Bau betul tuh kan? Mm-hmm. Wangi. Saya akan potong ini. Ini ya, pizza. Oke. Okay. Oh jadi ya sana dah. Boleh boleh. Aduh boleh. ini meleleh. Boleh, boleh, boleh. Nah, satu lagi yang yang rendang pakai warna pink. Oh, Rupa itu baru semua. Wih. Ya, yang di rumah sabar-sabar ya. Iya. Maksudnya sabar-sabar bikin sendiri gitu. Kan riku kri eh ribek hmm. ribek. Nanti kita bakal ribek. Terus kalau mau pakai uh, rasa nusantara ya Saya sudah. Nyontek aja dari masakan ayam. Ini ya. Apakah? Ya, Wah. Wow. kata jujur 100, wow. 170-nya bisa jadi seloyang ini keren ini bagus banget aduh cantiknya kayaknya kan. kita jualan pizza deh pizza boleh. nusantara ya namanya boleh, ya pizza nusantara saya boleh. mau jualan pizza aja lah kalau gitu Pak Doni setuju kah? setuju saya wakilkan karena beliau sudah tersenyum-senyum bahagia agak sini fit biar oh. backgroundnya kelihatan okay. nah gitu ya Ini ada kain lap sedikit. Enggak apa-apa ini memang kearifan ya. lokal. <laughs> Aduh ini keren ini. Nah, nanti Rundung. lagi berarti kalau bikin yang rendang lagi sama yang betutu, hmm. saya mau bikin pakai loyang ini supaya hmm. cantik. Supaya kelihatan besarnya. Kalau ini saya sengaja nanti jadi langsung dipotong saya bisa coba. Cie, langsung ngetrik. Sengaja Ih. biar agak jelek-jelek ya. Iya, jadi Bu Mei tidak keberatan untuk pemotongan langsung saya. Langsung saya potong. Ya. Sampai di sini sampai jumpa di kelas kastengel sedikit ya, lagi sedikit Tunggu lagi 15 sampai 20 menit kita maksimum. geser sedikit lagi deh ya, ya oke okay. geser oke okay. dah bentar